പാർട്ട്സ് ടു കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്റർ വൺ സോളിഡ്സിൽ നിന്നും എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഇത് ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ദ ഫോർട്ടീൻ പോസിബിൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസസ് ആർ കാൾഡ് ബ്രവൈസ് ലാറ്റിസസ് നമുക്ക് ബ്രവൈസ് ലാറ്റിസസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം The main characteristic of crystalline solid is a regular and repeating part pattern of constituent particles. One crystalline solid, solid in the pradhana pattern prathega dhaan 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 regular right repeating dhaan 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 constituent particles dhaan. If the three dimensional arrangement of constituent particles in a crystal is represented diagrammatically, one crystalline solid in a പാർട്ടിക്കിൾസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡയഗ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഓരോ പാർട്ടിക്കളും ഓരോ പോയിന്റുകളായിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ആറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോ യൂണിറ്റ് സെല്ലുകൾ കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് അതൊരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ് ആയി മാറുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫോർട്ടീൻ പോസിബിൾ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ലാറ്റിസസ് ആർ പോസിബിൾ ഈ പതിനാല് തരത്തിൽ ഈ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് പോസിബിൾ ആണ് അത് ആ പതിനാല് എണ്ണത്തിനും കൂടിയാണ് ബ്രവൈസ് ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് ആൻഡ് ആർ പോസിബിൾ വേരിയേഷൻസ് ഏഴ് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ പോസിബിൾ വേരിയേഷൻസ് പതിനാലെണ്ണം വരും അപ്പൊ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഒരു ടേബിൾ ഇപ്പൊ ക്യൂബിക് ആവുമ്പോ അതിലുള്ള പോസിബിൾ വേരിയേഷൻസ് ആണ് പ്രിമിറ്റീവ് ആവാം ബോഡി സെന്റേഡ് ആവാം ഫേസ് സെന്റേഡ് ആവാം ഇതാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഇതിന് രണ്ട് പാരമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ലെങ്ത് വൈസും ഒന്ന് ആംഗിൾ വൈസും ലെങ്ത് വൈസ് നോക്കിയാല് ഇത് എ ആക്കിയെടുക്കാം ഈ സൈഡ് ബി ആക്കാം ഇത് സി ആക്കാം ഇതൊരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ യൂണിറ്റ് സെല്ല് ഇത് നമുക്ക് ഈ എ എന്നുള്ള പൊസിഷൻ ഇവിടെയോ ഇവിടെയോ എവിടെയാണെങ്കിലും എ എടുക്കാം അതുപോലെ ബിയും സിയും ഒക്കെ അതെ പക്ഷെ ആംഗിളുകൾ മാറാൻ പാടില്ല പാകല സൈഡുകൾ എ ബി സി മൂന്ന് സൈഡുകളല്ലേ എയുടെയും സിയുടെയും ഇടയിൽ ആരാ ഒഴിവായത് ബി ആണല്ലേ അപ്പൊ എയുടെയും സിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ആംഗിൾ ബീറ്റ ഇനി എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടയിൽ ഒഴിവായി നിൽക്കുന്നത് ആരാ സി ആണ് അപ്പൊ എയുടെയും ബിയുടെയും ഒഴിവാക്കി നിൽക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ ഗാമയാണ് എയുടെയും ബിയുടെയും ഒഴിവിൽ സി ആണ് സി ആണ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയത് ഈ ആംഗിൾ ഇവര് ഗാമ എന്ന് കൊടുക്കാം അടുത്തത് ബിക്കും സിക്കും ഇടയിൽ ആരാണ് ഒഴിവായത് എ ആണ് എ ഫോർ ആൽഫ എന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് ആൽഫ എന്നും പേര് കൊടുക്കാം അപ്പോ എക്കും സിക്കും ഇടയിൽ ബീറ്റ എക്കും ബിക്കും ഇടയിൽ ഗാമ ബിക്കും സിക്കും ഇടയിൽ ആൽഫ പ്രിമിറ്റീവ് ആൻഡ് സെന്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽസ് ഈ യൂണിറ്റ് സെൽസിനെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ കോൺസ്റ്റുവന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ സോളിഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ആറ്റങ്ങളോ മോളിക്കുളോ അയണുകളൊക്കെ എവിടെ കാണപ്പെടുകയുള്ളൂ ഓരോ കോർണറിലേ കാണപ്പെടുകയുള്ളൂ അതാണ് പ്രിമിറ്റീവ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോ കോൺസ്റ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റുവന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈ സെന്ററിൽ ഉണ്ടാവും വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ളവയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബോഡി സെന്റേഡ് പ്രിമിറ്റീവ് സെൽ എന്ന് പറയാ പിന്നെ ഈ ഓരോ കോർണറിലും ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക കോൺസ്റ്റന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫേസിലും ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഫേസ് സെന്റേഡ് പിന്നെ ഈ എൻഡിലും ഈ എൻഡിലും ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾ മാത്രമുള്ളവയാണ് എൻഡ് സെന്റേഡ് ഇതാണ് പ്രിമിറ്റീവ് ഇതാണ് ബോഡി സെന്റേഡ് ഇതാണ് ഫേസ് സെന്റേഡ് ഇതാണ് എൻഡ് സെന്റേഡ് ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഇത് നോക്കിയപ്പോ ബോഡി സെന്റേഡ് ബോഡി സെന്റേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിന്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ആരുണ്ട് ഒരു ആറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവും ഇതാവുമ്പോ ഫേസ് സെന്റേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ ഓരോ ഫേസിലും ഇതൊരു ഫേസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയാല് ഇതിന്റെ സെന്ററില് ഇത് മറ്റൊരു ഫേസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ ഇതിന്റെ സെന്ററില് ഇത് വേറൊരു ഫേസ് ആയി സൈഡിലെ അവിടെ അതുപോലെ ഇത് ഫ്രണ്ടിലെ ഭാഗം 
ഇവിടെ താഴെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ് ഓരോ പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഫേസ് സെന്റേഡ് വിത്ത് ദ ത്രീ ക്യൂബിക് ലാറ്റിസസ് ഓൾ സൈഡ്സ് ഓഫ് സെയിം ലെങ്ത് ആൻഡ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഫേസസ് ഓൾ നയന്റി ഡിഗ്രി അതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അപ്പൊ കൂട്ടത്തിൽ ഇതും കൂടി പറഞ്ഞു പോവാണ് ക്യൂബിക് ലാറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പോസിബിൾ വേരിയേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാ വരിക പ്രിമിറ്റീവ് വരാം ബോഡി സെന്റേഡ് വരാം ഫേസ് സെന്റേഡ് വരാം ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ആ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാ മൂന്ന് ആംഗിളുകളും നയന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എവിടെ ഈ ക്യൂബിക് ക്രിസ്റ്റലില് അപ്പൊ അവിടെ പോസിബിൾ ആയ വേരിയേഷൻസ് മൂന്നെണ്ണാണ് അടുത്തത് ടെട്രാഗണൽ ഇതില് രണ്ട് പോസിബിൾ വേരി അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും പ്രിമിറ്റീവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ടെട്രാഗണൽ ആയിരിക്കുമ്പോ ബോഡി സെന്റേഡ് ആണ് ടെട്രാഗണൽ ആയിരിക്കുമ്പോ പ്രിമിറ്റീവ് പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ടൈപ്പിലുള്ളത് എല്ലാ കോർണറിലും മാത്രം പാർട്ടുകൾ അടുത്തത് ബോഡി സെന്റേഡ് ഇതുപോലെ അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണാണ് ഏതുള്ളത് ടെട്രാഗണലിലുള്ളത് വൺ സൈഡ് ഓഫ് ഇവിടത്തെ സൈഡ്സിന്റെ ആംഗിൾസിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കാം എ ഈക്കൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്കൽ ടു സി എ ബിക്കും ബിയും ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷെ സി എന്താണ് നോട്ട് ഈക്വൽ ഇവിടെ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഈക്വൽ ടു നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്യൂബിക് ക്രിസ്റ്റൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സിങ്ക് ബ്ലൻഡ് കോപ്പർ അതിൽ പോസിബിൾ വേരിയേഷൻസ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പുള്ള ക്രിസ്റ്റൽസ് കാണാം നമുക്ക് സോളിഡ്സിനെ കാണാം പ്രിമിറ്റീവ് ബോഡി സെന്റേഡ് ഫേസ് സെന്റേഡ് അതിന്റെ സൈഡുകളുടെ ലെങ്ത് എങ്ങനെയാണ് എ ഈക്കൽ ടു ബി ഈക്കൽ ടു സി ആക്സി എല ആംഗിൾസ് ആവുമ്പോ ആൽഫ ഈക്കൽ ടു ബീറ്റ ഈക്കൽ ടു ഗാമ എല്ലാം നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് അടുത്തത് ടെട്രാഗണൽ ടെട്രാഗണലിൽ രണ്ട് പോസിബിൾ വേരിയേഷൻസ് ആ പ്രിമിറ്റീവ് ബോഡി സെന്റേഡ് ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡുകൾ ഈക്വലും ഒരു സൈഡ് നോട്ട് ഈക്വല ആംഗിൾസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുക ടെട്രാഗണൽ ക്രിസ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെട്രാഗണൽ സോളിഡ്സിന് വൈറ്റ് ടിൻ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ടിൻ ഓക്സൈഡ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് അടുത്തത് ഓർത്തോറോംബിക് ആണ് ഓർത്തോറോംബിക്കിൽ പ്രിമിറ്റീവ് ഫോം ഉണ്ട് പിന്നെ ബോഡി സെന്റേഡ് ഫേസ് സെന്റേഡ് എൻഡ് സെന്റേഡ് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഓർത്തോറോംബിക് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഫോർ ഓർത്തോറോംബിക് ലാറ്റിസസ് അതിൽ ഇതെന്താണ് യൂണിറ്റ് സെല്ലാണ് രണ്ടാമത്തതാവുമ്പോ എൻഡ് സെന്റേഡ് ആണ് എൻഡ് സെന്റേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും ഇവിടെയും മാത്രം കാണപ്പെടും ഇതെന്താണ് മൂന്നാമത്തത് ബോഡി സെന്റേഡ് ഇത് ഫേസ് സെന്റേഡ് അപ്പൊ ഇതിൽ നാല് ടൈപ്പും കാണും ഈ ആംഗിൾസിന്റെയും സൈഡ്സിന്റെയും പ്രത്യേകത നോക്കാം അപ്പൊ ഓർത്തോറോംബിക്കിലാവുമ്പോ എ നോട്ട് ഈക്കൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്കൽ ടു സി നമ്മളെ തീപ്പെട്ടിയൊക്കെ ആലോചിക്കുക അതിന്റെ എല്ലാ സൈഡുകളും എന്താണ് നോട്ട് ഈക്വൽ ആ പക്ഷെ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ എന്താണ് നയന്റി ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് ഉദാഹരണമാണ് റോംബിക് സൾഫർ പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് വേരിയം സൾഫേറ്റ് തുടങ്ങിയവ ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് ഓർക്കാൻ വേഗത്തിൽ ആദ്യം ക്യൂബിക്ക് നോക്കി പിന്നെ ടെട്രാഗണൽ നോക്കി അടുത്തത് ഓർത്തോറോംബിക്ക് നോക്കി അപ്പൊ ആദ്യത്തത് എ ഈക്കൽ ടു ബി ഈക്കൽ ടു സി ക്യൂബിക്കിലാവുമ്പോ ടെട്രാഗണൽ ആവുമ്പോ എ ഈക്കൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്കൽ ടു സി ഓർത്തോറോംബിക് ആവുമ്പോ എ നോട്ട് ഈക്കൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്കൽ ടു സി നമ്മൾ മോണോ ക്ലിനിക്ക് എഴുതാം മോണോ ക്ലിനിക്ക് എഴുതുമ്പോ എ നോട്ട് ഈക്കൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്കൽ ടു സി അടുത്തത് ഹെക്സാഗണൽ തന്നെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് മുകളിലേക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ എ ഈക്കൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്കൽ ടു സി അടുത്തത് റോംബോ ഹൈഡ്രൽ ആവുമ്പോ തന്നെ എ ഈക്കൽ ടു ബി ഈക്കൽ ടു സി ഓക്കെ അപ്പൊ മോണോ ക്ലിനിക്കിനെ കൂടി ഇതിന്റെ ഇടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ട്രൈ ക്ലിനിക്കും കൂടി ഉണ്ട് ട്രൈ ക്ലിനിക്കിലാവുമ്പോ മോണോ ക്ലിനിക്ക് ഇനി വേണ്ട നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ട്രൈ ക്ലിനിക്കിലാവുമ്പോ എ നോട്ട് ഈക്കൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്കൽ ടു സി അപ്പൊ ഇത് ഈ ടേബിൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതാണ് ക്യൂബിക് ആവുമ്പോ മൂന്ന് സൈഡുകളും ഈക്വൽ ടെട്രാഗണൽ ആവുമ്പോ എ ഈക്കൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്കൽ ടു സി ഓർത്തോറോംബിക് ആവുമ്പോ എ നോട്ട് ഈക്കൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്കൽ ടു സി അടുത്ത മൂന്നെണ്ണം തിരിച്ചെഴുതുക അടുത്ത് നമ്മൾ മോണോ ക്ലിനിക് ആണ് ആദ്യം എഴുതുന്നത് അപ്പൊ എ നോട്ട് ഈക്കൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്കൽ ടു സി പിന്നെ ഹെക്സാഗണൽ
A not equal to B not equal to C. Apo Bravais lattice asile, padinaale form gal naamal kaane kyaane. Apo ida ana cubic crystal system. Adine moon possible variations sende. Ada ana primitive body sende na face sende na. Eri andam naamal padche danda ana tetragonal. Tetragonal le eri and possible variations sana. Ondu primitive matche the body sende na. Moonamana number of parche and then a orthoromicana. Adil nine possible variations in the primitive form either end to end sended, the body sended, the face sended. Pinna number of parche there monoclinicana. Monoclinical in the kanda monoclinical aumbo primitive under Adwole end sended under Paga the letter nai. Ivade cubic form in a moon and num tetragonal randanum orthoromical nal and num monoclinically rand type ile anje are ere et umbada patta padinan ini a potam padinal and an brevis lattice little upon the dana triclinic lattice sinde. Vetista formula. Triclinic lattice and then a primitive formula. Portirica, CTOM HRT, Nella coda lica, cubic care, tetragonal, orthorhombic, monoclinic, hexagonal, rhombohedral, and triclinic. CTOM HRT. Alangil C tom. HRT and Alicham, number Tom and Jerile Tom, Tom in the Vida and Nujacham, C Tom HRT. Cubic, tetragonal, orthorhombic, monoclinic, hexagonal, rhombohedral, triclinic. And I'm the Chodium. Which of the following type of cubic lattices has maximum number of atoms per unit cell? Symbol cubic, body centered cubic, face centered cubic. All have said. Sherry, I answer. It is a face centered cubic in an maximum number of atoms per unit cell. Four atoms per unit cell. About four unit cell, number of atoms. Then a curchy. End down for further than the cell per ash. A corp and down. Sherry can up to the unit cell. Up to the number of atoms eternal lane. And you could show the can in doubt and down. About them call the clear account. This is a unit cell. This is a corner. 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 This is a If you take a unit cell, you can see that the unit cell is 1 by 3. This unit cell is 1 by 3. This unit cell is 1 by 3. This unit cell unit cell is 1 by 3. This Orakatra gitum, or at a thin day, one by four a legata. In Ide polella unit cell legale, we do idinda bugali variana the jarica. Apo in a nalak nalu cell in the male, nalaka rica. Apo oratate yet unit cell legalana, shire is the color. Angani and angel, e corner loom, in a yellow corner lula, acting under custody than a poor unit cellile, yet the corner galile, yet the corner galula, acting a three or a corner one by eight tell. Aponoka, atoms in one unit cell equal to yet the end one by eight. For unit cell, it is a triangle. 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 It is a 
ആദ്യത്തെ തന്നെ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ ഉള്ളതുപോലെ ഓരോ കോർണറിൽ ഉള്ളത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പാർട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഈ യൂണിറ്റ് സെല്ലായിട്ട് കണക്കാക്കി അതിലുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്ന് കൂടാതെ സെന്ററിൽ ഒരെണ്ണുണ്ട് അല്ലെ അതിനെന്താ അതെന്താ സെന്ററിലാണ് അത് ആരും പങ്കിട്ട് നിൽക്കണില്ല അത് അങ്ങനെ ഒറ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബോഡി സെന്റേഡ് ക്യൂബിക് സെല്ലിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് ഈ കാൽക്കുലേഷനാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് കോർണേഴ്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പെർ കോർണർ ആറ്റം അങ്ങനെ ഒരാറ്റം സാധ്യ ആദ്യത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയേക്കൂ സെന്ററിൽ ഉള്ളതിന് എന്താണ് ആരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല അത് അതിന്റെ സെന്ററിലാണ് അപ്പോ വൺ ബോഡി സെന്റർ ആറ്റം വൺ ഇൻറ്റു വൺ അത് വൺ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ എത്ര രണ്ടാണ് എവിടെ ബി സി സി ബോഡി സെന്റേഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും ഫേസ് സെന്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും കഥ മാറി അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഒരു ക്യൂബായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചാൽ ഇതിന് എത്ര ഫേസുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ ഒരു ഫേസ് രണ്ടായില്ലേ പിന്നെ ഈ ഫേസ് ഈ ഫേസ് നാല് ഫേസ് മുകളിലൊന്ന് താഴെ നിന്ന് മൊത്തം ആറ് ഫേസുകളുണ്ട് അല്ലെ ഫേസ് സെന്റേഡിന്റെ ഓരോ ഫേസിലും ആരുണ്ട് ആറ്റമുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഫേസ് സെന്റേഡിന്റെ സെന്ററിലുള്ള ആറ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് സൈഡിൽ കൂടി ആദ്യത്തെ മരുന്ന എല്ലാ കോർണറുകളിലും എന്താണ് അടുത്ത യൂണിറ്റ് സെല്ല് വന്നിട്ട് ആ കോർണറിലുള്ള ആറ്റങ്ങളെ ഷെയർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് വൺ ബൈ എയ്ത്ത് പാർട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫേസ് സെന്റേഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് വേറെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ വെക്കുമ്പോ ഇത് ഇവർ തമ്മിൽ എന്താണ് ഈ സെന്ററിലുള്ള ആറ്റത്തെ ഈ ക്യൂബിക് സെല്ലും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ബൈ ടു കിട്ടും അങ്ങനെ എല്ലാ ഫേസിലും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോ ഇവിടെ ഉള്ള ആറ്റത്തെ ഇവിടെ വന്ന അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് സെല്ലും ഷെയർ ചെയ്ത് നിൽക്കും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഒരു ഫേസ് സെന്റേഡ് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ എത്ര ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എയ്റ്റ് കോർണറിലും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആറ്റം പെർ യൂണിറ്റ് സെല്ല് അത് കിട്ടും പിന്നെ സിക്സ് ഫേസ് സെന്റേഡ് ആറ്റം ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ആറ്റം പെർ യൂണിറ്റ് സെല്ല് അങ്ങനെ മൂന്ന് ആറ്റം കിട്ടും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ എത്ര കിട്ടുക നാല് ആറ്റങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യൂബിക് ലാറ്റിസസ് ഹാസ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ എന്നായിരുന്നില്ലേ ചോദ്യം ശരി ഉത്തരം ഏതായിരുന്നു ഫേസ് സെന്റേഡ് ക്യൂബിക്കിനാണ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം ഉള്ളത് ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ലിലെ എത്ര ആറ്റം എന്നാ പറഞ്ഞത് ഫോർ ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിൽ ഒന്നായിരുന്നു ബോഡി സെന്റേഡിൽ രണ്ടായിരുന്നു ഫേസ് സെന്റേഡിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് നാല് നമ്മുടെ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിലും ഇതൊരു രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഇതിലേക്ക് നോക്കാം ഈ ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എയും ബിയും നോട്ട് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഇതിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും പേരുകൾ എഴുതണം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ഷെയ്ഡഡ് പാർട്സ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഈ എയുടെയും ബിയുടെയും ഷെയ്ഡഡ് പാർട്സിന്റെ പേര് എഴുതണം അപ്പോൾ അതിന്റെ ആൻസർ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇൻ ടു ഡയമെൻഷൻസ് എസ് സി പി ആണ് ബി ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് എച്ച് സി പി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇൻ ടു ഡയമെൻഷൻ ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് എച്ച് സി പി ആണ് എച്ച് ഇ പി അല്ല ഇനി അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം എന്താണ് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്നിങ്ങനെ നോക്കാം നമ്മള് നോക്കുന്നത് ഒരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഒരു പച്ചക്കറി കടയിൽ ഓറഞ്ച് ഒക്കെ അടുക്കി വെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പിളൊക്കെ അടുക്കി വെക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് ഇങ്ങനെ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇതൊരു ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഇതൊക്കെ ഓറഞ്ച് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റൗണ്ടിലുള്ള ആറ്റങ്ങളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് അടുത്തത് വെച്ചു അതിന്റെ മുകളിൽ അടുത്തതായി ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന എം ടി
അതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടാണ് അടുത്ത മോളിക്യൂൾസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തെ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിപ്രഷനിലാണ് അടുത്ത ആറ്റങ്ങൾ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റം അഡ്ജസെൻറ്റിലുള്ള ആറ് ആറ്റങ്ങളുമായിട്ട് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റിലാണ് നിങ്ങൾ വരച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഹെക്സഗൺ ഷേപ്പ് കിട്ടും ഇതാണ് ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എച്ച് സി പി എന്ന് പറയും ഇതാണ് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി പി സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്താ ഹെക്സഗണൽ പാക്കിംഗ് എന്താ എന്നുള്ളതിന്റെ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക അതുകൂടി വിവരിച്ചാൽ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആവണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നോട്ടാക്കി മാത്രം തന്നത് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം സോളിഡ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ടൈപ്സ് വാട്ട് ആർ ദേ ഗീവ് ടു എക്സാമ്പിൾസ് ഗീവ് ത്രീ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദം അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ സോളിഡ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് അമോർഫസ് സോളിഡ്സ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ടേബിൾ സാൾട്ട് അതായത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പൊട്ടാസിയം ക്ലോറൈഡ് എക്സെട്ര അമോർഫസ് സോളിഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് റബ്ബർ തുടങ്ങിയവ ഇനി ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന്റെയും അമോർഫസ് സോളിഡ്സിന്റെയും ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കിയാൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന് ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സോളിഡ് ഉരുകാൻ തുടങ്ങും അമോർഫസ് സോളിഡ്സിന് അങ്ങനെയല്ല മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഈസ് ഇൻ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് കൃത്യം ഇത്ര ഡിഗ്രിയിൽ അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല റേഞ്ചിലേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് നൂറ് ഡിഗ്രി എന്നുള്ള ചിലപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ചിലത് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രിയിൽ അങ്ങനെ അപ്പൊ അത് നമുക്കൊരു റേഞ്ചിൽ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് അങ്ങനെയല്ല ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് അടുത്ത പ്രത്യേകത ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന് ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ ഉണ്ട് അമോർഫസ് സോളിഡ്സിനാകുമ്പോൾ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ ആണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് അനൈസോട്രോപ്പിക് ആണ് അമോർഫ സോളിഡ് ആകുമ്പോൾ ഐസോട്രോപ്പിക് ആണ് പിന്നെ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന് ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും അമോർഫ സോളിഡ്സിനോ ഇറഗുലർ ഷേപ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് എന്താണോ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അമോർഫ സോളിഡ്സിന് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ നോക്കാം നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന്റെ ഷേപ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അമോർഫസിലാവുമ്പോഴോ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓർക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നോ ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ക്ലീവേജ് പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് നിങ്ങൾ മുറിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന് നല്ല ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ആയിരിക്കും അതായത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന്റെ ന്യൂലി ജനറേറ്റഡ് സർഫസ് ആർ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് സ്മൂത്ത് സോപ്പ് അലയ്ക്ക് കത്തികൊണ്ട് ഒരു സോപ്പ് കട്ട് ചെയ്താൽ അത് വളരെ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് സ്മൂത്ത് സർഫസ് ആയിരിക്കില്ലേ എന്നാൽ ക്ലീവേജ് പ്രോപ്പർട്ടി നമോർഫ സോളിഡ എന്തായിരിക്കും അപ്പോ ഇറഗുലർ സർഫസസ് ആയിരിക്കും ഒരു ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യണത് അലയ്ക്കുക സ്മൂത്തോ പ്ലെയിനോ ആണോ അല്ല അപ്പൊ അത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഹീറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ നോക്കിയാൽ they have definite and characteristic heat of fusion ivade they do not have definite heat of fusion nu ediyamadi anisotropy avumbo crystalline solids anisotropic aanu pakshe amorphous solids aayikkumbolo isotropic in nature nature nokkale idu true solids aanu amorphous solids aanengilo pseudo solids allengil super cooled liquids aanu endha angane parayan kaaranam ee pseudo solids nanale സോ സോളിഡ്സിലായിരിക്കുമ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഡെഫിനറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഫിക്സ്ഡ് പൊസിഷനിലായിരിക്കും അല്ലെ പക്ഷെ ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്ലാസ് കുറെ വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ ഗ്ലാസ് പാനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവയ്ക്ക് അടിഭാഗത്ത് കട്ടി കൂടുതലും മുകൾ ഭാഗത്ത് കനം കുറവുണ്ടാവും അതെന്താണ് വർഷങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്
താഴത്തേക്ക് പതുക്കെ ഒഴുകി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവയെ സ്യൂഡോ സോളിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കള്ളത്തരം കാണിക്കുന്ന സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഓർഡർ ഇൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവക്ക് ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ ആണ് എന്നാൽ അമോർഫ സോളിഡ്സിന് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പൊ ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിലാകുമ്പോൾ അതിലുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മോണിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ അയോൺസ് വളരെ ഓർഡർ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത് ലോ ഇത് തന്നെയാണ് ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അമോർഫ സോളിഡ്സിലാകുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല പല തരത്തിൽ ചിതറി തെറിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഏതുപോലെ അസംബ്ലിക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കുട്ടികളുടെ ഓർഡറും അസംബ്ലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഓർഡറും ആലോചിക്കുക അസംബ്ലി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഈ ഷേപ്പ് കുട്ടികളുടെ ഓർഡറാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു ക്രിസ്റ്റലിന്റെ ഫോമാണ് എന്നാൽ അസംബ്ലി ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കുട്ടികളെല്ലാം പിന്നെ തോന്നിയത് മാതിരി ചിതറി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി ടി പീരീഡ് കളിക്കാൻ വിട്ട ഗ്രൗണ്ട് ആലോചിക്കുക അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഒരു അമോർഫ സോളിഡിലുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അനോസ് അയനോസോട്രോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്റ്റല് അതിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഈ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ അതിന് ഒരേ ക്രിസ്റ്റലിന് തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും വ്യത്യസ്ത ക്വാണ്ടിറ്റിയിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് സിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഓർഡറിലായിരിക്കൂല ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ഓർഡർ ഓർഫ സോളിഡ്സിലാകുമ്പോൾ എന്താണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇറഗുലറായിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്താലും ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്താലും ഒക്കെ അവർക്ക് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ അളവ് തുല്യമായിരിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വരാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാകാം അതൊക്കെ ഒരേ അത് അമോർഫസും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേര് ഐസോട്രോപ്പി എന്നും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതാണ് അനൈസോട്രോപ്പി അപ്പൊ ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത് അനൈസോട്രോപ്പി കാണിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തെറ്റാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് ക്രിസ്റ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർഡർലി അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഐസോട്രോപ്പി കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ കരുതും പക്ഷേ ഇവിടെ അനൈസോട്രോപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഭാഗത്ത് കൂടി ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഉള്ള സ്പീഡ് ആവൂല ഈ ഭാഗത്ത് കൂടി പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഒരു അമോർഫ സോളിഡിലാകുമ്പോൾ ചിതറി തെറിച്ച രീതിയിലാണ് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഏത് ഭാഗത്ത് കൂടി പോകുമ്പോഴും അത് പാർട്ടിക്കിളിനെ തട്ടി തടഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്കൊക്കെ കടന്നു പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അമോർഫ സോളിഡ്സ് ഷോസ് ഐസോട്രോപ്പി വൈ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് ഷോസ് അനൈസോട്രോപ്പി എന്താണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് അമോർഫ സോളിഡ്സ് എന്ന് നോക്കി അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ വിവരിച്ചു ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു യൂണിറ്റ് സെല്ല് അതിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അത് നമ്മൾ നോക്കി പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ സൈഡുകളുടെ മെഷർമെന്റ് അതിന്റെ സൈഡുകൾക്കിടയിൽ ആംഗിൾസിന്റെ മെഷർമെന്റ് നോക്കി ബ്രവൈസ് ലാറ്റിസ് എന്താ നോക്കി അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമ്മൾ നോക്കി വ്യത്യസ്ത യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളിലെ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് നമ്മൾ നോക്കി യൂണിറ്റ് സെല്ലിലാവുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം വൺ ആയിരിക്കും അത് തന്നെ അതായത് പ്രിമിറ്റീവ് ഫോമിൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് വൺ ആണ് ബോഡി സെന്റേഡിലാവുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് വരിക രണ്ടാണ് ഫേസ് സെന്റേഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉള്ളത് നാല് അതൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് നോക്കി എന്താണ് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് നമ്മൾ നോക്കി സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എസ് സി പി നോക്കി ഹെക്സഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എച്ച് സി പി നോക്കി ഇതിലെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം